gente vai demonstrar para vocês como que é para ser feito o transecto ao longo da praia. É, eu vou ser a observadora principal, então é minha, minha função principal vai ser identificar as aves e contar. E eu vou falar para o Neita, que vai estar comigo, é, quais são as aves que eu enxerguei. E ele vai ser observador secundário, e, mas a função principal dele vai ser anotar no eBird do celular é, quais as espécies e quantos de cada espécie a gente encontrou lá no caminho. Dentro do aplicativo do eBird, a gente vai mostrar depois, dá pra, além de, de é, continuar a contagem e marcar todas as espécies, é, identificar quanto que a gente andou, para que quando chega, chegar no final do transecto, que vai ser de 500 metros, a gente saiba onde parar. E o transecto vai iniciar a 50 metros, aproximadamente, de, depois de onde a gente parar o veículo, que vai ser feito a pé vai andar, vai ficar é, a linha né, em que a gente vai andar vai ficar exatamente no meio da, da praia, entre a linha da maré atual né, na hora da gente fazer e a linha máxima da maré ao longo do ano. Então, no caso, vocês vão ver a gente vai estar andando entre a linha de dunas, que é o máximo da onde a, a água tem chegado e aonde a água está no Lembre-se sempre que pode ter aves tanto do lado das dunas quanto do lado do mar. Então é muito importante que se olhe para os dois lados ao longo de todo o transecto. And the other thing that is very The other important thing to remember is that we want to count habitats that have birds in them as well as those that do not. So if this area over here has shorebirds, you should census it. But you should also census it if it doesn't have shorebirds because shorebirds could be there and we want to know those areas where they are and where they are not. We have a large group of Calidris alba and Calidris fusicolis here on the beach. And when you have a really large group, it may not be possible to count each individual bird. So in those situations, what you should do is you should pick a number of birds that you can count specifically, maybe 50 birds. And then you determine how much area, how much space those 50 birds, uh, how much space they take up. And then you look through the rest of the group and you, you estimate how many spaces, how many areas of birds you have. So if 50 birds takes up maybe 20 meters, you would see how many times you fit 20 meters inside your group. And that would be your estimate of how many birds are in, in a particular flock. So in this group, I've counted to 25 Calidris alba. And then I multiplied it, and there are about 10 of those groups within the flock. So there are about 250 birds out there.
you should always mark on your map exactly where you have surveyed. You should take pictures of the habitat that you've surveyed. And finally, you should take the GPS coordinates from the beginning and end of the area where you've counted. on the inside of your polygon so that we can accurately estimate the ratio of birds that you saw outside the polygon to the number of birds you saw outside the polygon. A gente acabou de fazer a lateral do polígono. Chegamos ao fim do último ponto. Agora, para ter certeza que a gente comprou todas as áreas dentro do polígono, a gente vai é importante saber que o zig-zag que está aqui dentro, é, a gente vai dar, por exemplo, zig-zag e depois continuar, mas a distância entre essas duas pontas que, que não foram andadas, né, tem que ser de 25 metros.